media is changing how we think and we share, and it encourages decision makers to act. From Togo comes this clearly structured, well-reported radio broadcast. Zephyr. Nous sommes dans le canton de Dagbati, un village dont la grande partie de la population est dominée par les femmes et les enfants. En ce qui concerne les latrines, ce village en possède qu'une seule. Pour faire nos besoins, nous sommes obligés d'aller dans la brousse ou dans les champs parce qu'il n'y a pas de toilettes au sein de l'école de notre village. Nous savons très bien qu'il faut se laver les mains avant de manger par exemple, mais des fois on a peur que les autres vont vider le plat le temps d'aller se laver les mains. From Colombia comes this convincing article showcasing three women as environmental leaders. Cerca de 50 comentarios en la en el website relacionados con la importancia del mantenimiento de los humedales. From Moldova comes this holistic view linking wash issues to pollution, disease and poverty. I would like to thank organizers of the competition for attention they pay to one of the most painful issues in Moldova. Многие люди в нашей стране болеют из-за плохого качества воды и из-за того, что существуют санитарные проблемы. Но власти не уделяют должного внимания этому вопросу. From Finland comes this video on dry sanitation told with freshness and a sense of humor. Huono санитатио он мальман сурин я тапковин катастрофи. Luonnon kiertokulussa ei synny jätettä. Kuinka pääsi käymään niin, että ihmisulosteista tuli jätettä? Maapallon asukkaista joka kolmas elää ilman käymälää. Pahimmillaan ihmisulosteet saastuttavat ja tappavat. Parhaimmillaan tuotoksemme synnyttävät uutta elämää. Silloin kansantuotteemme on hieno asia. Eikä sen tuotanto lopu koskaan. From Mozambique comes this online article on water stress. From Venezuela comes this well-structured, fresh and relevant story. We in Venezuela, there are people who have a limited access to water. I think the article was a, a contribution to the public debate about water in Venezuela. And from India, this journalist reported her maid situation in a powerful and vividly written story.
after it was published, uh, I got a, a lot of letters and many people called me and they were surprised that uh, such kind of horror stories take place. And women have to face so much difficulty in something so basic as answering the call of nature.